எல்லாருக்கும் வணக்கம் நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசி ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி அதாவது சின்ஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ் நம்ம எஜுகேஷன் சிஸ்டமில் ஒரு தேர்ட் பிக் அப்கிரேட் ஆகிருக்கு இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் அதாவது தேர்ட்டி ஃபோர் இயர்ஸ் பேக் நேஷ்னல் பாலிசி ஆன் எஜுகேஷன் அது இருந்துச்சு ஸோ லாங் கேப்புக்கு அப்புறம் ஒரு குளோபல் ஸ்டாண்டர்டில் நம்மளோட இந்தியன் எஜுகேஷன் சிஸ்டமில் ஒரு மேஜர் அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த நேஷ்னல் எஜுகேஷன் பாலிசியை பற்றி இப்போ பார்க்கலாம் நம்ம இந்தியாவோட ஒரு மேஜர் ஸ்ட்ரென்த் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது பாப்புலேஷன் தான் இப்போ ரீசெண்டாக சைனாவை எல்லா கண்ட்ரீஸும் ஒரு சூப்பர் பவர்னு சொல்கிறாங்க அது காரணம் என்னென்னா சைனாவில் லிட்ரஸி ரேட் அபவ் நைன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் இருக்குது அங்கே எல்லாருமே ஒரு ஸ்கில்டு பர்சன்ஸ் ஸோ ரொம்பவே டெவலப்மெண்ட் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி ஆன ஒரு ஸ்கில் பேஸ்ட் எஜுகேஷன் சிஸ்டமை தான் இந்த நேஷ்னல் எஜுகேஷன் பாலிசி உண்டாக்க போகுது நம்ம கண்ட்ரியில் ஸோ உலகமே வேக்கத்தக்க விதமாக ஒரு பிக்கஸ்ட் பாப்புலேஷன் ஒரு ஸ்கில் ஓரியன்டட் எஜுகேஷனோட வெரி ஷார்ட்லி வர போகிறாங்க ஸோ அதுக்கான ஒரு இனிஷியேட்டிவ் தான் இந்த நேஷ்னல் எஜுகேஷன் பாலிசி இந்த பாலிசி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இம்ப்ளிமெண்ட் ஆச்சுன்னா வெரி ஷார்ட்லி இந்தியா வில் பி த சூப்பர் பவர் இன் த குளோ இந்த எஜுகேஷன் பாலிசியோட தீம் அண்ட் எய்ம் பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ளூசிவ் எஜுகேஷன் ஃபார் ஆல் அதாவது எல்லாருக்குமே கல்வி அனைவருக்கும் கல்வி அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சீர்திருத்த மாற்றங்களுடைய ஒரு கல்வி அதாவது டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனல் ரிஃபார்ம்ஸ் இன் எஜுகேஷன் இதுதான் இதோட மெயின் தீம் ஸோ இந்த தீமோட ஹைலைட்ஸாக என்னென்னு இப்போ பார்க்கலாம் இந்த தீம் ஒரு ரெண்டாக பிரிச்சுருக்காங்க ஸ்கூல் லெவல் அண்ட் ஹையர் எஜுகேஷன் லெவல் ஸோ ஸ்கூல் லெவலில் என்னென்ன ரிஃபார்ம்ஸ் அண்ட் ஹையர் எஜுகேஷன் லெவல் தட் ஆஸ் என்ன காலேஜ் லெவலில் என்னென்ன ரிஃபார்ம்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்கன்ற ஹைலைட்ஸை இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்கூல் லெவலில் இந்த ரிஃபார்ம்ஸோட முதல் அம்சம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பை த இயர் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி அதாவது ப்ரீ ஸ்கூல்லேருந்து செகண்ட்ரி ஸ்கூல் வரைக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ அதாவது ப்ரீ ஸ்கூல் அதாவது அங்கன்வாடி இல்லாட்டி ப்ரீ ஸ்கூலிங் அதுலேருந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஒன் டூ டென் எல்லாருக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஸ்கூல் எஜுகேஷன் கிடைக்கணும் அதுதான் இதோட ஃபஸ்ட் எய்ம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாட்டில் ஆல்மோஸ்ட் டூ க்ரோர்ஸ் ரெண்டு கோடி பேர் ஸ்கூல் ட்ராப் அவுட்ஸ் ஸோ இந்த பாலிசி மூலயமா அந்த ரெண்டு கோடி ஸ்கூல் ட்ராப் அவுட் ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் பேக் டு த மெயின் ஸ்ட்ரீம் அதாவது அவங்களோட கல்வியை தொடர வைக்கிறதுக்காக ஓப்பன் ஸ்கூலிங் மெத்தட் அதை ரெகனைஸ் பண்ணி ப்ளஸ் ஒகேஷ்னல் கோர்சஸ் அதிலே ஆட் பண்ணி அவங்களோட மெயின் ஸ்ட்ரீம் எஜுகேஷனை கண்டினியூ வைக்க போகிறாங்க இந்த எஜுகேஷன் பாலிசியோட இன்னொரு மிக முக்கியமான ஒரு அம்சம் என்னென்னா இப்போதைக்கு இருக்கிற டென்த் ப்ளஸ் டூ கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் பப்ளிக் எக்ஸாம்ஸ் சொல்லுவாங்கல்ல ஃபுல் கிராமிங் அதாவது மனப்பாடம் பண்ணி அப்படியே எழுதுறது அட்டை டு அட்டை ஏ மீன்ஸ் ஏ புள்ளி வச்சா புள்ளி அந்த மாதிரி ஆன ஒரு சிஸ்டமாக ரிமூவ் பண்ணிட்டு இந்த டென் ப்ளஸ் டூ கான்செப்டே ரிமூவ் பண்ண போகிறாங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கிராஜுவலாக நெக்ஸ்ட் இயர் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எப்படி கொண்டு வர போகிறாங்கன்னா இதை வந்து நாலு ஸ்ட்ரக்சராக பிரிச்சுருக்காங்க ஃபைவ் த்ரீ த்ரீ ஃபோர் அதாவது நாலு ஏஜ் குரூப் ஏஜ் குரூப் த்ரீ டு எயிட் எயிட் டு லெவன் லெவன் டு ஃபோர்டீன் அண்ட் ஃபோர்டீன் டு எயிட்டீன் இந்த நாலு ஸ்ட்ரக்சராக பிரிஞ்ச ஏஜ் குரூப்புக்கு ஒவ்வொரு எக்ஸாம்ஸ் நாலு ஸ்டேஜில் எக்ஸாம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ண போகிறாங்க இது எதுக்காக இந்த ஏர்லி ஸ்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸாம் அதாவது குழந்தைங்களோட அஞ்சு வயசுலேயே ஒரு எக்ஸாம்ஸ் வந்துடும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஒரு குழந்தையோட மன வளர்ச்சி அதாவது மென்டல் டெவலப்மெண்ட் த்ரீ டு சிக்ஸ் இயர்ஸில் நடக்குது ஸோ அந்த த்ரீ டு சிக்ஸ் இயர்ஸை அந்த குழந்தைய கரெக்டாக ஒரு ப்ராப்பர் எஜுகேஷன் ஒரு ப்ராப்பர் மென்டல் ஸ்ட்ரென்த் கொடுத்துட்டோம்னா ஹி வில் பி அ சூப்பர் பவர் அவர் கண்ட்ரி வில் பி அ சூப்பர் பவர் ஸோ அந்த ஒரு இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்காக ரைட் ஃப்ரம் த ஃபைவ் த்ரீ த்ரீ ஃபோர் ஸ்ட்ரக்சர் கொண்டு வந்திருக்காங்க 
ஸோ இன் ஃபியூச்சர்லலாம் டென்த்து ப்ளஸ் டூ பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு பக்கப் பண்ணி எடுக்கிற வேலையே கிடையாது இந்த பாலிசியோட அடுத்த அம்சத்தை பார்த்தீங்கன்னா சிலபஸ் எல்லாம் ரீஃப்ரெண்ட் அதாவது இப்போ இருக்கிற ஹிஸ்ட்ரியை பார்த்தீங்கன்னா இந்த இயரில் இந்த இது நடந்துச்சு அப்படி அதோட முடிக்காமல் இந்த இயரில் இது நடந்துச்சு எதனால் நடந்துச்சு இதுலேருந்து நம்ம என்ன கற்றுக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு அனாலிட்டிக்கல் பேஸ்டு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் லேர்னிங் சும்மா மனப்பாடம் பண்ணி எடுக்காமல் அந்த மாதிரி ஒரு சிலபஸ் ரீஃப்ரேமிங் ஈஸியராக ஸோ இதுலேருந்து நம்ம என்ன கற்றுக்கலாம் ஃப்யூச்சரில் நம்ம இதை எப்படி இம்ப்ளிகபிள் பண்ணலாம் அந்த மாதிரியான ஒரு சிலபஸை ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த பாலிசியோட நெக்ஸ்ட் ஹைலைட் என்னென்னா நம்ம யூஸ்வலாக கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் விட்டுட்டிங்கன்னா பிரைவேட் ஸ்கூலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அகடமிக் பார்த்து போய்கிட்டு இருக்கோம் ப்ளஸ் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டியாக அவங்களுக்கு வந்து கம்ப்யூட்டர் கோர்ஸ் இல்லைன்னா ஒரு கிராஃப்டிங் ஒரு ஸ்டிச்சிங் இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டி நடந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அது வந்து அகடமிக்கோட மெயின் ஸ்ட்ரீமில் வந்திருக்காது இதை ரீஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க வாழ்க்கை கல்வின்னு சொல்லுவாங்க த எஜுகேஷன் விச் கிவ்ஸ் யூ த லைஃப் அதாவது இந்த எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் மெயின் ஸ்ட்ரீம் கே கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ த வொகேஷ்னல் அந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் மெயின் ஸ்ட்ரீம் அதுவும் ஒரு மெயின் அகடமிக் ஸ்ட்ரீம் கே கொண்டு வந்திருக்கிறது தான் இந்த பாலிசியோட ஒரு மெயின் ஹைலைட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து அப்ளிகபிள் ஆகிடும் ஸோ நீங்கள் அலாங் வித் சயின்ஸ் மேக்ஸ் ஸ்டிச்சிங் இல்லைன்னா ஒரு வெல்டிங் இல்லைன்னா ஒரு பிஸ்னஸ் ஓரியன்டட் இல்லைன்னா ஒரு அஸ்ட்ரானமி அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அந்த குழந்தைக்கு எதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அது ஒரு சப்ஜெக்டா மெயின் ஸ்ட்ரீம்லேயே ஆட் பண்ணியிருக்காங்க பைக் மெக்கானிக் ரேசிங் எதுனாலுமே இருக்கட்டும் அது அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் அதை ஒரு மெயின் சப்ஜெக்டாக வச்சு அப்படியே ஸ்கில் டெவலப் பண்ணுறது இந்த பாலிசியோட ஒரு மெயின் அட்வான்டேஜ் இந்த பாலிசியோட அடுத்த ஹைலைட் எல்லா குழந்தைங்களும் ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் அவங்களோட தாய்மொழியிலேயோ இல்லை ரீஜனல் லாங்குவேஜ் எந்த ஸ்டேட்டில் இருக்காங்களோ அந்த ரீஜனல் லாங்குவேஜ்லேயோ டீச் பண்ணணும் அதுதான் இதோட மெயின் ஹைலைட் குழந்தைகளுக்கு தாய்மொழியில் படிக்கிறது தான் உண்மையான அறிவு வளரும் லாஸ்ட் இயர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிராஃப்ட் இந்த எஜுகேஷன் பாலிசியோட டிராஃப்ட் பண்ணுறப்ப ஹிந்தி இம்போசிஷன் நிறைய ஒரு கான்ட்ரவர்சி நடந்துச்சு அதெல்லாம் கிடையாது நோ அதர் லாங்குவேஜஸ் எந்த ஒரு அதர் லாங்குவேஜும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க நோ ஹிந்தி இம்போசிஷன் அது ஒரு தவறான ஒரு கருத்து ஸோ இருக்காதுங்க ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் தாய்மொழியிலையும் அவங்களோட ரீஜனல் லாங்குவேஜ்லையும் தான் டீச் பண்ண போகிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஹைலைட் இந்த பாலிசியில் ஒரு கிரேடிங் சிஸ்டம் அதாவது இப்போ இருக்க மாதிரி நூற்றுக்கு நூறு மார்க் நூற்றுக்கு தொண்ணூத்தெட்டு மார்க் அந்த மாதிரி ஒரு தப்பான ஒரு கொள்கைகளே கிடையாது த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஹாலிஸ்டிக் கிரேடிங் சிஸ்டமை கொண்டு வந்திருக்காங்க அவங்களோட ஃபுல் ஸ்கில்ஸ் அதுவும் மார்க் பேஸ்ட் ஒரு கிரேடிங் பேஸ்டில் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஹோலிஸ்டிக் கிரேடிங் சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க அவங்களோட எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டி அந்த தனித்துவமான ஆக்டிவிட்டிஸ் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இருக்கும் ஸோ அதுவும் இனிமே மார்க் ஆக போகுது ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருப்பாங்க ஸ்கூலுக்கு வந்து சும்மா அட்டண்டன்ஸ்க்காக வர மாட்டாங்க உண்மையிலே லேர்ன் பண்ணணும்னு ஸ்கூல்ஸுக்கு வருவாங்க இது ஒரு முக்கியமான ஹைலைட்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஹைலைட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் இப்போ இருக்க வரைக்கும் இந்த லாஸ்ட் பாலிசியில் பார்த்தீங்கன்னா எனி பிஎட் ஆர் டீச்சர் ட்ரைனிங் மட்டும்தான் படிச்சுருப்பாங்க இல்லைனா பெரிய பெரிய ஸ்கூல்ஸில் வந்து ஹையர் எஜுகேஷன் கிளாஸஸ்க்கு ஹையர் எஜுகேஷன் டீச்சர்ஸ் இருப்பாங்க ஆனால் இந்த பாலிசி என்ன சொல்லுதுன்னா மினிமம் குவாலிஃபிகேஷனாக இன்டகிரேட்டட் யூஜி டிகிரி வித் பிஎட் அதாவது ஃபோர் இயர்ஸ் கோர்ஸ் அது யூஜி டிகிரி இன்டகிரேட்டட் வித் பிஎட் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டீச்சர்ஸ் தான் மினிமம் குவாலிஃபைடு டீச்சர்ஸாக இந்த பாலிசி அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கு இந்த டீச்சர் எஜுகேஷன் மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகும் இமீடியட் ஆகாது இது வந்து நேஷ்னல் கரிக்குலம் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஃபார் டீச்சர் எஜுகேஷன் அலாங் வித் என்சிஇஆர்டி இப்போ சென்ட்ரல் போட்டிருக்கலாம் அந்த என்சிஆர்டி அதோட கொலாபரேஷனில் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இந்த டீச்சர்ஸ் மினிமம் குவாலிஃபிகேஷனை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்கூல் லெவலில் இருந்து ஹையர் எஜுகேஷன் லெவலில் அதாவது காலேஜ் லெவலில் என்னென்னலாம் ரிஃபார்ம்ஸ் இந்த பாலிசி கொண்டு வந்துருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் அதாவது சேம் லைக் ஸ்கூலில் கிராஸ் என்ரோல
ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜா டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுவும் ஜஸ்ட் ஆஸ்ட் லைக் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கிடையாது எக்ஸ்ட்ரா த்ரீ ஹண்ட் அண்ட் ஹாஃப் கோ க்ரோர்ஸ் சீட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் அதாவது மூன்று கோடி சீட்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணி அதில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ வரணும்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுவும் இயர் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் குள்ள நெக்ஸ்ட் ஹைலைட் எல்லா டிகிரி கோர்சஸும் அதாவது காலேஜ் லெவலில் ஒரு மல்டி டிசிப்ளினரி எஜுகேஷனாக கொண்டு வந்திருக்காங்க அதாவது இப்போ நீங்கள் ஒரு இன்ஜினியரிங் படித்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்ட்ஸ் மட்டும் இருக்காது எக்ஸ்ட்ரா அவங்களுக்கு வேணும்னா லா சப்ஜெக்ட்ஸை வச்சுக்கலாம் இல்லை அவங்க தமிழ் லிட்ரேச்சரோ இல்லை இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சரோ எக்ஸ்ட்ரா வச்சுக்கலாம் அந்த சப்ஜெக்ட் வச்சுக்கலாம் இல்லை ஒரு மைக்ரோபயாலஜி வச்சுக்கலாம் அவங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இல்லை ஒரு ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் ஹிஸ்ட்ரிஸ் பிஏ ஹிஸ்ட்ரி படிக்கிறவங்க மைக்ரோபயாலஜி அவங்க பிடிச்சிருந்தா வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மல்டி டிசிப்ளினரி அதுவும் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டோட ஒரு சாய்ஸ் காலேஜ் யூனிவர்சிட்டி கொடுக்குற சாய்ஸ் கிடையாது ஸ்டூடெண்ட் கொடுக்குற சாய்ஸ் தான் காலேஜ் கரிக்குலமில் ஆக்டிவேட் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மல்டி டிசிப்ளினரி கரிக்குலம் இந்த நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கு ஸோ அடுத்த ஹைலைட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அகடமிக் பேங்க் ஆஃப் கிரெடிட் அப்படின்னு ஒரு சிஸ்டம் மெயின்டைன் பண்ண போகிறாங்க அதாவது இப்போ இருக்க இந்த மார்க் சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் விட்டுட்டு ஒரு கிரேடிங் பேட் சிஸ்டம் ஒரு கிரெடிட் பாயிண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க ஒவ்வொன்றுக்கும் இது எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னா இப்போ ஃபஸ்ட் இயர் இப்போ நீங்கள் மதுரையில் ஒரு ஊரில் படிக்கிறீங்க செகண்ட் இயர் கர்நாடகாவில் ஒரு ஊரில் படிக்கிறீங்க ஸோ இதே மார்க்ஸ் ஸோ அந்த காலேஜுக்கோ அந்த யூனிவர்சிட்டிக்கோ டேரெக்டாக லிங்க் பண்ணி அங்கே டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும் ஸோ ஒரு காலேஜ்லேருந்து இன்னொரு கா ஃபஸ்ட் இயர் ஒரு காலேஜ் செகண்ட் இயர் ஒரு காலேஜ் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இதுக்காக அகடமிக் பேங்க் ஆஃப் கிரெடிட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு சிஸ்டம் இந்த பாலிசி உருவாக்கியிருக்கு நெக்ஸ்ட் பாலிசி அதாவது இதுக்கு முன்னாடி பாலிசி பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேங்க் ஆஃப் கிரெடிட்னு சொல்லுவாங்க அகடமிக் கிரெடிட் பாயிண்ட்ஸ் ஸோ அந்த கிரெடிட் பாயிண்ட்ஸ் மூலமாக நெக்ஸ்ட் பாலிசி என்ன ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்க போதுனா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட டிரான்ஸ்ஃபர் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காலேஜில் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா இன்னொரு காலேஜ் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது இல்லை வேறு யூனிவர்சிட்டி போகிறன்றது தலைகீழ நின்னாலும் ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு காரியம் ஃபுல் ஃபீஸ் பே பண்ணால் தான் வேறு ஸ்கூல் போக முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி கிடையாது ஃபஸ்ட் இயர் இங்கே படிச்சுட்டு ஈஸியாக வேறு எங்கேயா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஹைலைட் இன் ஹையர் எஜுகேஷன் லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் என்ட்ரி மல்டிபிள் எக்ஸிட்ஸ் இருக்கு அதாவது மல்டிபிள் எக்ஸிட் இப்போ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இயர் முடிச்சுட்டு செகண்ட் இயர் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டால் கண்டினியூ பண்ண முடியாமல் போகலாம் ஃபினான்ஷியல் ரீசன்ஸாக இருக்கலாம் பர்சனல் கன்ஸ்டைன்ஸ் ஃபேமிலி ரீசன்ஸ் இல்லை வேறு ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்திருக்கலாம் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஸோ ஃபஸ்ட் இயர் மட்டும் முடிச்சுட்டு செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் ஒரு டிகிரி கோர்ஸை முடிக்காம விட்டாங்கன்னா அது காலேஜ் ட்ராப் அவுட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இனிமேல் அந்த காலேஜ் ட்ராப் அவுட்ஸ் இருக்காது ஸோ ஃபஸ்ட் இயர் மட்டும் முடிச்சிங்கன்னா ஹீ வில் பி சர்டிஃபைட் ஆஸ் பிஎஸ்சி ஃபஸ்ட் இயர் ஸோ அதுக்கான ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் கொடுத்து தான் வெளில எடுப்பாங்க நீங்கள் எப்போனாலும் உங்கள் லைஃப் டைமில் செகண்ட் இயர் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் திருப்பி ஃபஸ்ட்லேருந்து ஆரம்பிக்கிற அவசியம் இல்லை ஸோ மல்டிபிள் என்ட்ரி மல்டிபிள் எக்ஸிட் செகண்ட் இயர் ஓகே செகண்ட் இயர் முடிச்சு நீங்கள் திருப்பி போங்க அங்கே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை இல்லை வேறு ஒரு ஜாப் இருக்குது வேறு ஒரு பிஸ்னஸ் இருக்குது இல்லை வேறு ஒரு ஸ்கில் செட் ட்ரைனிங் இருக்குது முடிச்சுட்டு திருப்பி வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நோ காலேஜ் ஆர் நோ ஸ்கூல் ட்ராப் அவுட்ஸ் ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தேர் எக்ஸிட் அவங்களுக்கு ஒரு சர்டிஃபிகேஷன் கொடுப்பாங்க ஸோ இது ஒரு மெயின் ஹைலைட்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஹைலைட் இந்த பாலிசியில் என்னென்னா MERU, மெரு தட் இஸ் அ மல்டி டிசிப்ளினரி எஜுகேஷ்னல் ரிசர்ச் யூனிவர்சிட்டி அதாவது ஸ்டாண்டர்ட் லோன் யூனிவர்சிட்டிஸ் இன் பார் வித் நம்ம ஐஐடி ஐஎம் சொல்லுவோம்ல அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸுக்கு மேலே ஒரு ரிசர்ச் யூனிவர்சிட்டி மல்டி டிசிப்ளினரி ரிசர்ச் யூனிவர்சிட்டிஸ் அதை ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க இது ஒரு மெயின் ஹைலைட் இந்த நேஷ்னல் எஜுகேஷன் பாலிசி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியோடது நெக்ஸ்ட் ஹைலைட் இந்த பாலிசியில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸுக்குள்ள எல்லா காலேஜ் அஃப்
செப்பரேட் போர்டு இருக்குது அதை பற்றி அடுத்த ஹைலைட்ஸில் வரும் ஸோ அஃப்ளேட்டிங் பாடிஸ் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ண போகிறாங்க ஸோ அந்தந்த காலேஜ் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அந்தந்த காலேஜ் அவங்கவுங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு என்னென்ன சிலபஸ் ஃப்ரேம் பண்ணணுமோ அதை அந்தந்த காலேஜே ஃப்ரேம் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு பர்ஃபெக்ட் மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி எப்படி மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ன்னு பார்க்குறீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஸ்டேட்டில் இருக்க யூனிவர்சிட்டி ஒரு இன்ஜினியரிங் அண்ணா யூனிவர்சிட்டினே எடுத்துக்கோங்க அண்ணா யூனிவர்சிட்டி இல்லை எந்த ஒரு யூனிவர்சிட்டியாக இருக்கட்டும் ஒரு யூனிவர்சிட்டி ஃப்ரேம் பண்ணிச்சுன்னா அந்த சிலபஸ் தான் எல்லா காலேஜும் ஃபார்ம் பண்ணணும் எக்ஸ்ட்ரா சிலபஸ் ஆட் பண்ண முடியாது அந்த சிலபஸை ரெடியூஸ் பண்ண முடியாது பட் ஆனால் இந்த பாலிசி என்ன சொல்லுதுன்னா என்ன கைட்லைன்ஸ் கொடுக்குதுன்னா அந்த காலேஜ் ஃப்ரேம் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அந்த காலேஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் சிலபஸை அவங்க ஃப்ரேம் பண்ணுவாங்க ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக எந்த காலேஜில் நிறையா நம்ம லேர்ன் பண்ணலாம் அந்த காலேஜுக்கு போவாங்க ஸோ அந்த காலேஜில் டீச்சர்ஸும் அதுக்கு எக்யூப்டு குவாலிஃபைடு டீச்சர்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ தே வில் பி வெல் பைடு ஸோ குவாலிஃபைடு டீச்சர்ஸ் குவாலிஃபைடு ஸ்டூடெண்ட் அவுட் புட் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த காம்படிஷன் எல்லா காலேஜுக்கும் வந்துச்சுன்னா எல்லா காலேஜும் அவங்களோட ஸ்டாண்டர்டை இம்ப்ரூவ் பண்ணுவாங்க ஸோ சூப்பர் பவர் ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் பிகம் அ சூப்பர் பவர் நெக்ஸ்ட் இந்த பாலிசி ஹையர் எஜுகேஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியான்னு ஒரு செப்பரேட் பாடியை உருவாக்க போகுது இந்த பாடி வந்துருச்சுன்னா இந்த யூஜிசி ஏஐசிடி ஸோ ஒன் ஸோ கவுன்சில்ஸ் ஸ்டாச்சுவேட்ரி பாடி எல்லாமே டிசால்வ் ஆகிடும் ஸோ எந்த ஒரு காலேஜும் எந்த ஒரு எஜுகேஷனும் இந்த கமிஷனுக்கு கீழே தான் வரும் ஸோ சிங்கிள் பாடி கண்ட்ரோல் விட் கேன் பி யூனிவர்சல் எஜுகேஷன் ஸோ இந்த கமிஷன் கீழே அகெயின் நாலு கவுன்சில்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரெகுலேட்ரி கவுன்சில் எல்லா காலேஜஸும் ரெகுலேட் பண்ணும் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் செட்டிங் கமிட்டி அது மினிமம் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அதோட மினிமம் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்கணும்ன்ற காலேஜில் அந்த கைட்லைன்ஸ் தேர்டு கிராண்ட்ஸ் கவுன்சில் ஃபண்டிங் காலேஜஸ்க்கு வேரியஸ் ஆக்டிவிட்டி ரிசர்ச் ஆக்டிவிட்டீஸ் கோக்கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் டெவலப்மெண்டல் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கான ஃபண்டிங்கை கொடுக்குறது தேர்ட் கவுன்சில் அண்ட் ஃபோர்த் நேஷ்னல் அக்ரடியேஷன் கவுன்சில் ஒவ்வொரு அக்ரடியேஷன் ரேங்கிங்ஸ் அது கொடுக்குறதுக்கு தனி கவுன்சில் ஸோ இந்த நாலு கவுன்சிலும் ஒரு கமிஷன் கீழே அண்டர் சிங்கிள் அம்பர்லா த ஹோல் காலேஜஸ் ஆர் கோயிங் டு பி கண்ட்ரோல்ட் நெக்ஸ்ட் இந்த பாலிசியில் நேஷ்னல் ரிசர்ச் ஃபவுண்டேஷன் அண்ட் அப்பாக்ஸ் பாடி ஃபார்ம் பண்ணும் ஒன்லி ஃபார் ஹையர் எஜுகேஷன் த ரிசர்ச் கிராண்ட்ஸ் ரிசர்ச் ஃபண்ட் செப்பரேட்டாக ஒதுக்கியிருப்பாங்க நம்ம ஜிடிபிலேருந்து ஸோ அது இன்னொரு ஹைலைட் ஸோ இதெல்லாம் ஹையர் எஜுகேஷன் காலேஜ் லெவல் ஹைலைட்ஸ் ஸோ இப்போ அடுத்து நம்ம லாஸ்ட்டாக ஜென்ரல் ஓவரால் எஜுகேஷனில் சில ஹைலைட்ஸ் இருக்குது இந்த பட்ஜெட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அதெல்லாம் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபண்டிங் அதாவது இப்போ நம்ம இந்தியாவோட ஜிடிபியில் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ பர்சன்ட் தான் எஜுகேஷனுக்கு ஃபண்டிங் போகுது இந்த ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீலேருந்து சிக்ஸ் பர்சன்டேஜுக்கு இந்த பாலிசி இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கு ஸோ மோர் ஃபண்ட் ஃபார் எஜுகேஷன் ஸோ இந்த மோர் ஃபண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான இன்க்ளூஷன் ஜெண்டர் இன்க்ளூஷன் ஃபண்ட் அதாவது மெயின்லி ஃபார் த உமன் அண்ட் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் ஒரு பெண் படித்தால் அந்த குடும்பம் படித்த மாதிரி ஸோ அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு விமன் எஜுகேஷன் பெண்கள் நிறையா படிக்கணும் ஸோ அதுக்கான ஒரு செப்பரேட் ஃபண்ட் அலாட் பண்ணி எந்தெந்த காலேஜஸ் விமன் பெண்களுக்கான கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு செப்பரேட்டாக என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ அதெல்லாம் செப்பரேட்டாக கவர்மெண்ட் ஃபண்ட் பண்ணும் எக்ஸாம்பிள் கேர்ள்ஸுக்கான ஒரு செப்பரேட் சானிடேஷன் ஃபெசிலிட்டி குட் டாய்லெட் ஃபெசிலிட்டி ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டி எ காமன் ரெஸ்ட் ரூம் ஃபெசிலிட்டி ஸோ இந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸ் விமன் அண்ட் ஆஸ் வெல் எஸ் த ட்ரான்ஸ்ஜெண்டர் சில திருநங்கைகளுக்கும் சேர்த்து ஜெண்டர் இன்க்ளூஷன் ஃபண்டுன்னு ஆட் பண்ணியிருக்கு இதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிற எம்ஹெச்ஓரிட்டி அதாவது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அதை வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன் மாற்றிருக்காங்க அடுத்து இப்போ எம்ஃபில்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்கு அதாவது ஆஃப்டர் யுவர் எம்எஸ்சி எம்ஃபில் அப்புறம் தான் பிஹெச்டி போவாங்க ஸோ அந்த எம்ஃபில் வந்து அப்படியே அடாடிகேட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஆஃப்டர் யுவர் பிஜி வி கேன் கோ ஃபார் அவர் பிஹெச்டிஸ் ஸோ இது ஒரு மேஜர் ஹைலைட் நெக்ஸ்ட் இந்த பாலிசி என்ன ஹைலைட்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டலைசேஷன் இப்போ ரீசெண்டாக நம்ம பேண்டமிக்னால எவ்வளவோ ஸ்கூல் ட்ராப் அவு
லேர்னிங்கை கரிக்குலம்குள்ளேயே கொண்டு வர்றதுக்கான ஒரு பாலிசி ஒரு பாத்வேயை ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த பாத்வே கீழே ஈவன் த டீச்சர்ஸ் அவங்களுக்கும் இந்த ஆன்லைன் ட்ரைனிங் கொடுக்கப்படும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஈவன் ஸ்கூல் லெவலில் அண்ட் காலேஜ் லெவலில் ஒரு டிஜிட்டல் ஆன்லைன் ஆஃபரிங்னு இருக்கும் ஸோ அவங்களால் ஸ்கூல்லேயும் சரி காலேஜ்லேயும் சரி ஆன்லைன் மூலமாகவும் படிக்கிறதுக்கான ஒரு செப்பரேட் ப்ரொவிஷன்ஸை இந்த பாலிசி கொண்டு வந்திருக்கு இதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டி லிங்குவல் ட்ரைனிங் அதாவது பேலி பெர்ஷியன் பிரக்ரித் இந்த லாங்குவேஜ் நம்மளோட ஏன்ஷியன் லாங்குவேஜஸ் இந்த லாங்குவேஜோட செப்பரேட் எஜுகேஷன் சென்டர் ப்ளஸ் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் லாங்குவேஜ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் எல்லா லாங்குவேஜ்லேயும் எல்லாருக்குமே படிக்கிற மாதிரி ஒரு ப்ரொவிஷன்ஸ் இந்த பாலிசி உண்டாயிருக்கு இந்த பாலிசி ஒரு நாலு சோறு இருக்கிற ரூமில் ஒரு பத்து பேர் ஒரு டேபிளில் உட்காந்து ஃபார்ம் பண்ண பாலிசி கிடையாது அக்ராஸ் இந்தியா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி சிக்ஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பிளாக்ஸ் லேக்ஸ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் அதாவது ஸ்டேக் ஹோல்டர் பேஸ்டு அப்ரோச் யார் யாரெல்லாம் இதில் இன்வால்வ் ஆகிருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்வால்வ் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டீச்சர்ஸ் அகடமிஷியன்ஸ் சயின்டிஸ்ட் ரிசர்ச்சர்ஸ் ரிசர்ச் ஃபெல்லோஸ் காலேஜ் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கூல் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ பாலிசி மேக்கர்ஸ் ஸோ இவங்கள்ட்ட இருந்து டேட்டாஸை கலெக்ட் பண்ணி தான் கலெக்டிவாக இந்த பாலிசியை நம்ம கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்ம நேஷ்னல் எஜுகேஷன் பாலிசி ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டியோட ஹைலைட்டான பாயிண்ட்ஸ் ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் இந்த பாலிசி கரெக்ட் வேலை இம்ப்ளிமெண்ட் ஆச்சுன்னா ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்ம கண்ட்ரி எஜுகேட்டட் தட் டூ சும்மா நார்மல் எழுத படிக்க தெரிஞ்ச எஜுகேஷன் லிட்ரஸி ரேட் கிடையாதுங்க ஸ்கில்லி டெவலப்ட் ஒகேஷ்னலி ட்ரைன்டு ஜாப் ஓரியன்டலி தே வில் பி எஜுகேட்டட் சூன் வி கேன் சேலஞ்ச் த என்டையர் குளோப் பல ரிப்போர்ட் சொல்லுது இன் ஃபியூச்சரில் ஏசியன் கான்டினென்ட் தான் வேர்ல்டு ரூல் பண்ண போகுதுன்னு ஆல்ரெடி சைனா ஸ்டாண்டர்ட் ரூலிங் பார்த்துருப்பீங்க வெரி சூன் எ பிக் காம்பட்டேட்டன்ட் from the neighbor country of china india is going to come so idha nammaloda national education policy idha namma vandu serious ah eduth cooperate pannuvom nalla padipom thank you tiger karthik channel ukaga ungal vivek